ഹായ് എന്നാൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബാലൻസാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അല്ല ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതും ലെസ് ചെയ്യേണ്ടതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു ഇനി ബാലൻസാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് എന്താ പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് വരുന്നതാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെപ്റ്റാസ് അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെപ്റ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ഈ കറണ്ട് ഇയറിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് നമുക്ക് കിട്ടാക്കടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ലോസാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആ കറണ്ട് ഇയറിൽ വരുന്ന പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് കടം തരാനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെപ്റ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ഡെപ്റ്റാസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇയർ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് അത് വരുന്നത് ആൻഡ് ദേ മേ ബി എൻറ്റൈറ്റിൾ ടു ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇഫ് ദേ മേക്ക് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ബൈ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ബിക്കോസ് ദ ഡെപ്റ്റ് ഹാസ് റൈസൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ദ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇസ് ടു ബി ടേക്കൺ ആസ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർ ദ ഇയർ ദസ് എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെപ്റ്റർ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എന്തല്ല പ്രോഫിറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒതുക്കി വെക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടിനൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഓവറോൾ നമ്മുടെ സൺറി ഡെപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിന്ന് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഒക്കെ ലെസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ലെസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് വരുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് സപ്പോസ് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടോട്ടൽ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷമാണ് നമ്മുടെ സൺറി ഡെപ്റ്റർ ഓക്കെ സൺറി ഡെപ്റ്റർ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷമാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് ഇസ് ഇസ് റിക്വയർഡ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി ഈ നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് വരിക നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഈ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലെസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓവറോൾ സൺറി ഡെപ്റ്ററിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അസറ്റ് സൈഡിൽ അതേസമയം ഇത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്
as the amount of commission rupees 4000 is still to be paid pay cheyanund appo it should be treated as outstanding expense aayittu nammal endu cheyanam kanakkakanam appo outstanding expense nu parayumba nammal balance sheet inde adil endu cheyanam liabilities aayittu nammal kaanikana okay adey pole thana profit and loss account to manager inde commission ennu parnittu debit side like idu mena okay അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ എമൗണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം ആണ് അതിൻ്റെ ഐ അഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് അപ്പോൾ ഈ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഹൗസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് നമ്മുടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് നമ്മളിത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതേ ഒരു എക്സാമ്പിള് കേസ് വൺ കേസ് ടു അപ്പോൾ ഈ കേസ് വണ്ണിൽ എന്താ പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ചാർജിങ് സച്ച് കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ ബിഫോർ ചാർജിങ് കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എടുക്കുക അതേസമയം കേസ് ടുവിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് നൂറ്റഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് ഓക്കെ അത് എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും അതേപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് ഏതാണെങ്കിലും കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവറോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഹൗസ് അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡും ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിഫോർ ചാർജിങ് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലംസ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് നോക്കുക വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ എല്ലാം ഓവറോൾ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നോ നോക്കി നോക്കുക ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ തന്നെ ധാരാളം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആകും നെക്സ്റ്റ് എന്താണുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണുള്ളതെന്ന് അബ്നോർമൽ ലോസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് സച്ച് ലോസ് ഒക്കെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് മൂലം നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ദീസ് മേ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് സം ഫിക്സ് റെസെറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോം ഇൻ സച്ച് കേസ് ആൻ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ആൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് അപ്പോൾ ഏത് അസെറ്റ് ആണോ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ സോറി അസറ്റിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഹൗസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ഡെബിറ്റ് മേ ബി സബ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ ടു ഓർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മേ ഓൾസോ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഓർ ഡാമേജ് ബൈ ഫയർ ഓർ അതർ കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്യൂസ് ദറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് വിൽ ബി ലോവർ ദൻ അതർവൈസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആക്സിഡൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് കാരണം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വരുന്ന ലോസ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ ലോസ് ബൈ ഫയർ ലോസ് ബൈ ഫയർ എന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലൈമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ക്ലൈമൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോസ് ബൈ ഫയർ ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം നമുക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടിയത് അത് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഇട്ട് കാണിക്കാം ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലെയിം ഡ്യൂ ഓൺ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമുക്ക് തന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അസെറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ക്ലെയിം ഡ്യൂ ഫ്രം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ലാക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അബ്നോർമൽ ലോസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ഥലത്തും വരും അതായത് ട
അപ്പം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഡക്റ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം പർച്ചേസ് ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ പർച്ചേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം പിന്നെ എന്താ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഡിഡക്റ്റ് ഇറ്റ് എയ്തർ ഫ്രം ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ആഡ് ടു ഡ്രോയിങ് ഓൺ ദ ലൈബ്രറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വന്നത് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ഈ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ വിഡ്രോ ചെയ്തത് അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്ങിനോട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടും ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ഡ്രോയിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അതും ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ക്യാപിറ്റലിൽ നമുക്ക് വരിക പക്ഷേ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും വരില്ല മാക്സിമം പോലെ ഒരു അഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സേ വരുള്ളൂ ഓക്കെ എനി ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എസ് ഫ്രീ സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ സെയിൽ പ്രൊമോഷൻ സം ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് മേ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എസ് ഫ്രീ സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് പകരം നമ്മളൊരു ഫ്രീ സാമ്പിൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ ചില ഗുഡ്സിന് ഫ്രീ സാമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഷോസ് ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫ്രം ദ പർച്ചേസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫ്രീ സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക ആസ് അഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്മറൈസിങ് ഇപ്പോൾ വ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് പറയാല്ല ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും നോക്കണ്ട ഈ സമ്മറൈസ്ഡ് വ്യൂ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രി നോക്കിയാൽ മതി കാരണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ വരും ഓരോ സാധനങ്ങളും എവിടെയൊക്കെ വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങളും പതിനഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തരുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏതാ തരികയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്ത് കാണിക്കണം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പതിനാല് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആ പതിനാല് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടതായി വരുന്നത് ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ അത് എന്തായാലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം താങ്ക് യു